தேடி சோறுனது வந்தென்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி தேடி சோறுனது வந்தென்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உலன்று பிறர்வான பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எழுதி கூடும் கூட்டுக்கரை என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே வீழ்ந்து விடாத நம்மை காத்து வருகிற அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் இணைய வழியாக இணைந்திருக்கிற அத்துணை அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் அன்பான தமிழ் வணக்கம் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு காலை பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய தகவல்களோடு புதிய புதிய தரவுகளோடு உங்களை சந்திக்கிற நாம் இன்று உங்களுக்கு சில புதிய தகவல்களோடு உங்களை சிந்திக்க வைக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த தகவலாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்துகிற யோசி நிறுவனம் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு ஒரு விதை போட்டு அதை பெரிதாக எடுத்துட்டு சொல்ற நமக்கு எடுத்து செல்வதற்கு வழி அமைத்த நம்முடைய முருகபாரதி சார் இந்த அருமையான நிகழ்வை தொடர்ந்து திட்டமிட்டு நாம வேலை பார்க்கலனாலும் அந்த வேலை சரியா நடக்கணும்னு ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தர் பிரிச்சு அந்த வேலையை கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிற எம்பி ஆதிகிருஷ்ணன் சார் ஏன்னா அதுதானே மேனேஜிங் ஸ்கில்லு அப்படி இந்த வேலைகளை சரியாக செய்து அது சரியா இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இதுல ரொம்ப பெரிய சிக்கல் ஆதி சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஆட்களை ஒவ்வொரு நாளும் தேர்வு செய்யறதா அப்படி தேர்வு செய்கிறதுல ஒவ்வொரு நாளும் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு என்ன இன்னைக்கு இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு இவங்க சரியா பண்ணல இன்னைக்கு அவங்க அப்படி பண்ணிருக்கலாம் சொல்ல முடியும் ஆனா திடீர்னு ஒரு ஒருத்தவங்க வராம இருந்துருவாங்க திடீர்னு அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற வேலை பழுவுல யாராவது ஒருத்தர் கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியாம போயிடும் ஏன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது நாள் அப்படியான சூழல்ல வெட்டுறதுக்குன்னு சில ஆடுகளை வச்சிருப்போம் அந்த ஆடுகள்ல ஒன்றாகத்தான் இன்னைக்கு அறிவலகன் மாற்றி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற தகவலோடு ஆனாலும் பிரசன்டேஷன் ஸ்கில் ஒண்ணுல ஒரு விஷயத்த நாம எப்படி இன்னொருத்தருக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரசன்டேஷன் ஸ்கில் அந்த ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கணும் அதை பத்தி பேசப்படும் இருந்தாலுமே இந்த அறிவழகன் வர்றாருன்னே கொஞ்சம் பில்ட் அப் போட நிறைய காதுல வந்து தேன் வந்து பாய போதுன்னா காத்திருக்கிற அன்பு நண்பர்கள் நீங்க எல்லாம் இருக்கிற வரையும் அறிவழகன் எது பேசினாலும் வெற்றி அடையும் ஏன்னா அன்பு பிரமாம் முடிச்சது நானே நினைச்சாரு சிறப்பா இருந்துச்சு இதுதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இது ரொம்ப இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங்கே இல்லைன்றார் அருமா திருமூர்த்தி சார் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சுன்றார் இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நிச்சயமா எதை வேணாலும் பேசலாம் அப்படி ஒரு 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 அன்பு அந்த அன்பை தாண்டி ஏதையாவது ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியுமா ஏதாவது ஒரு புதிய விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற என்ன சார் பிரசன்டேஷன்னா நாம சொல்ல வருகிற செய்தியை விட அது எப்படி சொல்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது புத்தகமா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு அரங்கமா இருந்தாலும் சரி ஈவன் ஒரு சாப்பாடு கூட நீங்க டிவி மாதிரி நிகழ்வுகள்ல பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு டேஸ்ட் தாண்டி அது பிரசன்டேஷன் நீங்க இந்த குழந்தைகளுக்கான கிட்காட் மாதிரி பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா அதை பத்தி பேசுறப்ப மருத்துவர் சிவராமன் என்ன சொல்றாரு அந்த பொருட்கள் உள்ள இருக்க டேஸ்டுக்காக அது பிள்ளைங்க வாங்க இருக்கிறாரு வெளியில இருந்து அந்த பிள்ளைகளை கவருது அதனாலதான் வாங்குறாங்க டேஸ்ட் ஒண்ணு பெருசா இருக்கா நீங்க வேணா சாப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லு அப்ப அந்த கவர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு பொருள் மீது பார்த்த உடனே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுறது இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த விஷயத்த நம்ம பேச்சு எல்லாத்துக்கும் செய்யணும் சொல்லி சொல்ல இப்ப பிரசன்டேஷன் ஸ்கில் அப்படின்னா என்ன அப்படி பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம பிரசன்ட் பண்ண போறோம்னா அது ஓபிசின்னு சொல்லி ஒரு இது சொல்லுவாங்க ஏன்னா பிபிடி ஒண்ணு தயார் பண்ணல அதனால கோச்சிக்க வேணாம் ஓபனிங் பாடி க்ளோசிங் அல்ல கன்க்ளூஷன் ஓபிசின்னு சொல்லுவோம் ஓபிசின்னா நீங்க ஏதாவது இடஒதுக்கீடு ஏதாவது போராட வந்து தார் பிள்ளைக்குமே மாமா டென்ஷன் ஆயிடப்படுறாரு அப்படிலாம் இல்ல இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓபனிங் பாடி கன்க்ளூஷன் அப்ப ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னாலோ அதுக்குள்ள ஒரு ஓபனிங் இருக்கணும் அதாவது ஒரு தொடக்கம் இருக்கணும் அப்புறமா ஒரு பாடி இருக்கணும் பாடி வந்து சப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் யாரும் சொல்லும் அது இருக்கணும் அடுத்த ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கும் இது வந்து நான் பிரசன்ட் பண்ண போறதுல பேஸ் ஒரு அடிப்படை இது எனக்கு எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுத்தப்ப அழகா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மீன் மாதிரி இருக்கணும்னு சொன்னாங்க புரட்டாசி மாசத்துல எதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துற அப்படின்னு சொல்லி தோன்றது இப்ப என்ன மீனா மீன் ஒரு அந்த வாய்ப்பு கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் அப்படிதான் அவ்வளவுதான் இருக்கணும் நம்மளுடைய ஓப்பனிங் மேன் நீங்க ஓப்பனிங்கே பெருசா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ரொம்ப சிக்கலா இருக்கும் பாடி கொஞ்சம் பெருசா இருக்கணும் அப்புறமா வால் பகுதி மாதிரி இருக்கும் இப்படிதான் ஒரு அந்த ஒரு ஒரு நாம சொல்ல போற விஷயத்தோட நம்ம பேச போற சொல்ல போற விஷயத்தோட அந்த கண்டென்ட் அப்படி இருந்தாதான் பிரசன்டேஷன் நல்லா இருக்கும் இது பிரசன்டேஷனுக்கு அடிப்படை நான் என்ன சொல்ல போறேன் அதை சொல்லணும் அதை சொல்லிட்ட
எஃபெக்டிவ் அப்படி பேசும்போது அந்த சகோதரி ரொம்ப அற்புதமாக பேசலாம் ஒரு ரொம்ப சாதாரண நிலையில இருந்து சாதாரண குடும்பத்துல இருந்து நீங்க சென்னையில போய் ஒரு பேச்சாளராக ஜெயிக்கிறேன் இந்த இந்த ஸ்கில் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த உள்ள இன்னும் யாருக்கு என்னது கொடுக்கணும் இப்படி எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத அவர் பிளான் பண்ணார் யார் யாருக்கு என்னென்ன டைட்டில் என்னென்னங்கிறத அவர் பிளான் பண்ணி அப்படிதான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சார் அப்போ ஒரு பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ல அந்த பிள்ளை சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நீட் அனலிசிஸ் அந்த அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்களா தெரியல ஆனா இது சொன்னாங்க யார்கிட்ட பேச போறோம் எங்க எந்த எங்க பேச போறோம் எந்த நேரத்துல பேச போறோம் என்ன பேச போறோம் நன்றி புரட்டாசி ஆகப்படுது நமக்கு இல்லையா அதனால தெரியல புரட்டாசி பத்தி எல்லாம் இப்ப இந்த மூணு கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் யார்கிட்ட பேச போறோம் இப்ப நீங்க திருமூர்த்தி சார்கிட்ட பேச போறோம் அப்படின்னா என்ன சார் பேசணும் நாராயணி சார் பேசணும் என்ன சார் பேசணும் அப்படின்னா அது அவங்களே நம்ம பக்கம் கொண்டு வரணும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்றேன் பாருங்களேன் இப்படி ஆனா கதை சொல்றேன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது ஆனா அதுக்காக சொல்றேன் ஐயா அவரப்பட்ட தோரமலைக்கும் தோரப்பட்ட அவரமலைக்கும் அப்படியாப்பட்ட தேசத்துல ஒரு ராணி அடியே இல்லாத குழந்தை இருந்து கரையா இல்லாத குழந்தைக்கு தண்ணிக்கு போனான் அங்க காலையில் இந்த கதையை யார் திருப்பி உடனே சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு வந்து நாராயண சார் கொடுத்துருவார் ஐயா அவரப்பட்ட தோரமலைக்கும் தோரப்பட்ட அவரமலைக்கும் அப்படியாப்பட்ட தேசத்துல ஒரு ராணி அடியே இல்லாத குழந்தை இருந்து கரையா இல்லாத குழந்தை தண்ணிக்கு போனான் அங்க காலையில் இல்லாத மானு வேறே இல்லாத அருகம் இல்லாமே அது கண்ணே இல்லாத குருடம் பார்த்துட்டு கையே இல்லாத மடம் சொன்னான் அவன் துப்பா கெடுத்துட்டான் அந்த குண்டு மான் மேல மான் வயிற்றுல குட்டி சாப்பிட்டு குட்டி செத்து போயிடுச்சு அது கரையை சாப்பிட்டு தோல காலை இல்லாத பந்தல காய வச்சான் அதை தலையில பந்த அடிச்சு போக அது காலை இல்லாத முடவை வரைக்கிட்டு போக அவன் காலை குட்டின கண்ணங்க திரும்ப தலைக்கு மேல வெளியே வர அது வயிற்று மக்கள் வயிற்று தப்பணும் அந்த வயிற்று ஆளை வேற அரச வேறு புங்க வேறு புரசர் நாலு வேறு கை விடாம பிடுங்கி குரல் படாம இடிச்சு நாக்கு படாம நான் கிளையது முதல் நாள் பத்தி வந்தார் கண்டங்கத்திரி வேற கைப்படாம பிடிங்கி உரல குப்புரக்காக போட்டு உலக்கப்படாம இடிச்சு புறங்கையால எடுத்து நாக்கு படாம நான் கிளையாது ரெண்டாம் நாள் பத்தி வந்தார் இப்படி சிறப்பான வைத்து இருக்கு ஏதாவது சன்மான முருகன் சார் என்ன பண்ணா அடியே இல்லாத படி எடுத்து ஓட்ட சாக்கில் ஒன்பது மரக்கா உளுந்தளந்து சக்கரமே இல்லாத வண்டியில போட்டு நொண்டி வண்டி ஓட்ட குருட வழிகாட்ட வண்டி பாட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப நூறு கதை சொல்லி நான் தொடங்குறது வழக்கம் இது நம்ம ஜேசிஐ மாதிரி அமைப்புகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐஸ் பிரேக்கிங் சொல்லுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு எங்கேயோ இருக்கிற இப்ப செல்லு பார்த்துட்டு இருந்தா ரெண்டு பேரும் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்ப எங்கேயோ இருக்கிற ஆட்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம பக்கம் கொண்டு வர்றதுக்கு ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணி பண்ணணும் வேற வழியே இல்லாத சூழல்ல இது மாதிரி ஏதாவது சொல்லும் போது என்ன சொல்ல வரானே அப்படின்னு கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காந்து பாக்குறப்போ கதைய சொன்னா ஒரு சார் நிச்சயமா நான் பேசுறது கேக்குது கரெக்டா ஹலோ ஏதாவது இருக்கீங்களா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அப்ப என்ன நாம ஒரு விஷயத்த செய்ய போறாங்கிற அப்படி என்னமோ செய்யறாங்களே அப்படின்னு அவங்க பிடிச்சி இழுத்து வந்துடும் டக்கு அப்ப இது இதுதான் முக்கியம் அப்ப யார்கிட்ட பேச போறோம் விருப்பம் முக்கியம் ஸ்டூடெண்ட்ட பேச போறோமா பெரிய பெரிய நிர்வாகி பேங்க் ஆஃபீசர்ஸ் பேச போறோமா அல்லது ஒரு க கல்லூரியில் இருக்கிற பேராசிரியர்கிட்ட பேச போறோமா இது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப சமீபத்துல ஒரு ட்ரைனிங் முருகபார சார் சொல்லி விட்டு போனேன் ஒரு நகைக்கடையில வேலை பாக்குறவங்களுக்கு ட்ரைனிங் போற காலைல ஏழு மணிக்கு ட்ரைனிங் சொன்னா ஏன்னா ஏழு டு ஒன்பது ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அவன் கடைக்கு போகும் சார் ஒன்பது மணிக்கு கடைக்கு ஒன்பதே காலுக்கு வர சார் ஆறே முக்காலுக்கு வர சொன்னா அவன் எப்படி வந்திருப்பான் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவன் அவனுக்கு அவன் கையில மட்டும் கத்தி இருந்துச்சுன்னா என்னை குத்தி கொண்டிருப்பான் ஏன்னா அப்படி வந்தா அவன் பன்னெண்டு பேரு அப்படி வந்தாங்க இப்ப சமீபத்துல நடந்தது எனக்கு அப்படி ஒரு பெரிய இல்லை நமக்கு நமக்கு ஜாலியா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இப்படியே போயிட்டு வந்தா திடீர்னு ஒரு கார்பேட்டுக்குள்ள ஒரு ஜவுளி கா ஒரு நகைக்கடைக்கு போறோம் எல்லாரும் அப்படியே ஒரு மாதிரி உட்காந்து ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அவர் மட்டும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கைத்துட்டு அவர் சாப்பிட்டு வந்தாரு சார் நாங்கள் என்ன சாப்பிடல சார் இன்னொரு வாட்டி சொல்றா அவர் காப்பி குடிக்கவே இல்லை சார் நான் என்ன அப்படிங்கிறாரு அட பாவி அப்படின்னு அப்ப என்னன்னா அந்த இடத்துக்கு எப்படி சார் பேசணும் அப்ப நாம அவங்க நமக்கு கொண்டு வர வைக்கணும் அப்ப அது அது எங்க அவங்க என்ன சூழல் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதை கொண்டு வைக்கணும் நான் மட்டும் வடவேங்கிடம் தென்குமாரி ஆகிடை தமிழ் கூறும் நல்ல உலகத்தை எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடு சிந்த
அப்படின்னா அப்ப சூழலை புரிஞ்சுக்கும் இப்ப நான் சொன்னது தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை பாண்டியனுடைய அவையில கொண்டு வந்து வச்சு அந்த காலத்துல புத்தகம் எல்லாம் எழுதணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அது அரசர்கள் புலவர்கள் எல்லாம் இருக்கிற அவையில கொண்டு வந்து வச்சு பிரசன் பண்ணணும் பிரசன் பண்ணி அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி கேள்வி கேட்டு அது ஓகே ஆனாலும் எல்லாருக்கும் திருப்தி படுத்தினாலும் அதை வந்து பிரசுரிக்க முடியும் இப்ப இருக்கிற மாதிரி லெட்டர் போட மாதிரி யாருன்னா அடிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்படி பண்ணப்பட்ட ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டு தமிழ்நாட்டோட எல்லை சொல்லுது வடவேங்கடம் தென்குமரி இந்த பக்கம் திருப்பதியில இருந்து இந்த பக்கம் குமரி மலை வரையும் தமிழ்நாடு ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்ல உலகத்து எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடின்னு சொல்லி எங்க இந்த நூல் ஏற்றப்பட்டது எதுக்காக ஏற்றப்பட்டதுங்கிற செய்தியை சொல்லு இப்படி ஒரு வாட்டி ஒரு அரசவையில் அரங்கேற்றம் செய்யறப்பதான் கம்பர் பேசுறார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கம்பர் என்ன சொல்றார் நான் கம்பராமாயணம் நீங்க நம்ம பெருசு சொல்லணும் அவர் என்ன சொல்றாரு இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க ஒரு பூனை ஒரு வீட்டுல ஒரு பூனை வளர்க்குறாங்க அந்த வீட்டுல அவங்க எல்லாம் ஊர்ல இல்ல ஊர்ல இல்லைன்னா அந்த பூனை ஒரு பத்து பத்து நாள் சாப்பாடு இல்லாம கிடைக்குது ஒரு நாள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேடி பார்த்து ஒரு ஜன்னல் கீழே ஒரு ஓட்டம் இருக்கு அது வெளியே பொந்து வெளியில வந்துடுது அப்பா வெளில வந்துட்டோம் இன்னைக்கு ஏதாவது போய் சாப்பிடணும் ஒரு பத்து நாளா பசிக்குதுங்க பாக்குது பக்கத்துல பார் கடல் கடல் ஃபுல்லா பாலாகிறது அத போய் குடிக்கணும் இன்னைக்கு ஃபுல்லா குடிச்சிடுறது பத்து நாளா சாப்பிடல இந்த கடல் முழுக்க குடிச்சிடுறது நினைச்சுக்கிட்டு போய் நக்கியே அந்த கடலை குடிக்கிறோம் அப்படி குடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் சார் நான் கம்பர் கம்பனோட கதையை ராமனோட கதையை பாட போறேன் கம்பனாகனா இதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா ஒன்னும் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க அப்ப இப்ப இந்த இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம அவங்க அவர் வந்து எங்க சொல்ல போறோம் எதுக்கு சொல்ல போறோங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிறதுனால அவரால சரியா சொல்லுங்க சில இடங்கள்ல வந்து நம்ம அழைச்சிட்டு போவாங்க ஒரு முக்கால் மணி நேரம் டைம் சொல்லுவாங்க பதினஞ்சு நிமிஷத்துல முடிக்க சொல்லுவாங்க ரோட்டரி மாதிரியான கூட்டங்கள்ல எனக்கு இப்ப அடிக்கடி இது நேருது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் பேசலாம் சார் நீங்க அது தயார் பண்ணி வாங்க சார்ங்கிறாங்க அவங்க எல்லா எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டு அவங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கடைசி ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொடுக்கணும் அப்ப நாம எப்படி சார் பேசுவோம் அப்ப என்ன சார் தேவைனா நீட் அனாலிசிஸ் யார்கிட்ட பேச போறோம் எங்க பேச போறோம் எந்த சூழல்ல பேச போறோம் அங்க மைக்கு இருக்குமா இருக்காதா என்ன மாதிரியான ஆட்கள் இருப்பாங்க இந்த ஆடியன்ஸ் என்ன மாதிரி இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேகரிச்சு வச்சுக்கிட்டு தான் பேசிய தயார் பண்ணும் அப்போ நம்ம பிரசன்டேஷன் இருக்கும் போதுதான் நாம அங்க ஜெயிக்க முடியும் சார் இங்க வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நாம இங்க ஜெயிக் நாம நாம யாருங்கிறது நம்மளுடைய வார்த்தைகள் தான் காமிக்குதுமாங்க நாம வார்த்தைகள் நம்ம அவர்தான் சார் எனக்கு குரு மாறி தங்கவள் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச தெரியாமலும் நல்லக்கண்ணன் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆயிட்டார் அவ வார்த்தைகள் தான் நம்ம வெளிப்படுத்துறதுனா யாரு அப்படிங்கறத என்னோட பிரசன்டேஷன் தான் காமிக்கும் அந்த பிரசன்டேஷன் நம்ம வச்சுக்கணும் இது வந்து வெறுமனே ஒரு மேடையில பேசுறதுக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம ஒரு ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னு ஒருத்த மீட்ல சொல்ல போறோம் நாம ஒருத்தர் 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 ஒரு சாப்பாடு பரிமாற போறோம் தமிழ்ல இலைய போட்டு இங்க எங்க இங்க எங்க அதை வைக்கணும்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வாழை இலை போடுறது இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன் கிட்ட பெரிய சிக்கலா இருக்கும் உங்க கட் பண்ண பகுதி எந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் ஏன் சார்னா இந்த கை பிணைஞ்சு சாப்பிட்றப்ப அகலமான பகுதி இந்த கை பக்கம் இருந்தா சாப்பிட்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் இந்த தமிழ் பண்பாடெல்லாம் தாண்டி பயன்பாடு அது இந்த குறுகை இருக்கும் போது அங்க கை ரொம்ப போகாது அகலமான பகுதி இருக்கும் போது நல்லா கொலைச்சி அடிக்கலாம் அப்ப இதுதான் பிரசன்டேஷன் அப்ப இது எப்படி இருக்கணும் இது எல்லாமே பிரசன்டேஷன் ஸ்கூல் தான் அதுக்குள்ள நிறைய சொல்றாங்க நிறைய நிறைய சொல்லுங்க பைவ் பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அஞ்சு பி இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது என்ன சார்னா ஒண்ணு ப்ரஜெக்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் தேர்ட் ஒன்னு பாஸ் பிச் பாஸ் இப்படி அப்படி அஞ்சு சொல்றாங்க இது என்னன்னா நாம நாம யாருங்கிறத அவங்க கிட்ட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அடுத்து ப்ரொனவுன்ஸ் நம்மள நம்ம பேசுறத ஒளி ஒளி சரியா போய் அவங்கள்ட்ட போய் சேரணும் அந்த சவுண்ட் போய் சரியா சேரணும் நான் என்ன சொல்ல வர்றோனோ அது போய் சரி அப்படி சேர்ந்தாதான் அது போய் அவங்கள்ட்ட ஒரு மாற்றத்தை அல்லது நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் இப்படி எல்லா இடத்துக்குள்ளயும் சரி நாம என்ன செய்ய போறோம் நாம எப்படி பண்ண போறோங்கிறது தொடர்ந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம போய் புண்டி சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் அது முடியும் எதுக்காக சார் ப்ரொனவுன்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும் நாம என்ன சொல்ல வரோம்னா அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியும் நாம அது அது புரியாம நம்ம பாட்டுக்காம சொல்ல வந்துட்டோம்னா அதுதான் சரியா இருக்கும் அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப அழகா பேச வரோம் இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் எங்கேயாவது மாறி போயிட்டா சில இடங்கள்ல தமிழ் மாறியா ச
ஒரு ஜக்குன்னு அப்படி இழுத்துட்டே போகக்கூடாது அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப வேகமா நான் போற மாதிரி போயிடக்கூடாது இது பெரிய தப்புது நான் பண்றதுல ரொம்ப பெரிய தப்புது வேகமா அது என்னமோ ஒரு பாணியா வந்துருச்சு அப்ப ஒரு பேஸ் அப்படின்னா ஒரு வேகம் இருக்கணும் நம்ம பேசுறதுல ப்ரனவுன்ஸ் கிளியரா இருக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம பேசுறத விட லிட்டில் பாஸ்ட் தென் நார்மல் ஒரு பேசுறத விட கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருந்தா நல்லா இருக்குங்க அடுத்து பிச் தேவைப்படுறதுல நிப்பாட்டி நிறுத்தி பேசுங்க அப்ப எப்ப நம்ம தேவைப்படுறதுல நிறுத்தி நிதானமா அப்படி பேசுறோமோ அப்ப நல்லா இருக்கும் நான் பிள்ளைகள்கிட்ட எல்லாம் கல்லூரி கா கல்லூரி பிள்ளைகள்ட்ட பேசும்போது பேசுறதுக்கு போகும்போது அம்மா கவிதை சொல்லுவோம் அந்த கவிதை சொல்ற பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து சொல்லுவோம் ஒரு ஆயிரம் தான் கவி சொன்னேன் அழகழகா போய் சொன்னேன் பெத்த வேலை ஓம்பரவ ஒத்த வரி சொல்லலையே அப்படின்னு கவிதை போயிட்டு இருக்கும் எங்க எல்லாம் ஸ்பேஸ் சொல்லணும் எங்க நிப்பாட்டணும் கருப்பா ஒரு பிண்டம் இடப்பக்கம் கிடக்கையில என்னான்னு நினைச்சிருப்பேன் கத்தி எடுப்பவனும் களவாட பிறந்தவனும் தரணியால வந்திருக்கும் தாசில்தாரி வந்தானோ இந்த விவரங்கள் ஏதொன்னும் தெரியாம நெஞ்சூட்டி வளர்த்த ஒண்ணே நினைச்ச அழுக வரும் கதகதன்னு கழுகிந்தி கலிக்குள்ள குள்ளி வெட்டி கருப்பட்டி நல்லெண்ண கலந்து தருவாயே தொண்டையில் அது இறங்கும் சுகமான இளஞ்சூடு மண்டையில இன்னும் மசமசன்னு நிக்குதுல கொத்தமல்லி வறுத்து வச்சு குறுமிளகா ரெண்டு வச்சு சிறகமும் சிறுமிளகும் சேர்த்து வச்சு நீர் தெளிச்சு கும்மி அரைச்சு நீ கொலை கொலன்னு வலிக்கையில அம்மி மணக்கும் அடுத்த தெரு மன மணக்கும் சித்திக்க சமைச்சாலும் சித்திக்கிட்டே சமைச்சாலும் கத்தரிக்க நெய்வடியும் கருவாடு தேனொழுகும் கோழி குழம்பு மேல குட்டி குட்டியா மிதக்கும் தேங்காய் சில்லுக்கு தேகமெல்லா எச்சு வரும் வறுமையில நாம பட்ட வழி தாங்க மாட்டாம பேனா எடுத்தேன் பிரபஞ்சம் பிச்சரிஞ்ச பாசமுள்ள வேலையிலே காசு பண சேரலையே காசு வந்த வேலையிலே பாசம் வந்து கூடலையே கல்யாணம் நான் செஞ்சு கதியத்து நிக்கையில பெத்த அப்ப சென்னை வந்து சொத்து எழுதி போன பின்பு அஞ்சாறு வருஷம் உன் ஆசுமுகம் பார்க்காம பிள்ள மனம் பித்தாச்சே பெத்த மனம் கல்லாச்சே படிப்பு படிச்சுக்கிட்டே பணம் அனுப்பி வச்ச மக கைவிட மாட்டான்னு கடைசியில நம்பலையே பாசம் கண்ணீர் எல்லாம் எரிச்சோடி போட வேதாந்தம் ஆயிடுச்சே வைகையில ஊர் முழுக வள்ளூரும் சேர்ந்தழுக கைப்புடியா குட்டி வந்து கரை சேர்த்து விட்டவளே எனக்குன்னு ஆனதுன்னா உனக்கு வேற மகன் இருக்கான் உனக்குன்னு ஆனதுன்னா எனக்கு வேற தாய் இருக்கான்னு அழுதுகிட்டே இந்த கவிதை வேறும் அப்ப இந்த கவிதை இப்படி சொன்னாதான் இந்த இடத்துல வேகமா போகணும் இந்த இடத்துல போகணும் அப்படி சொன்னா மட்டும்தான் அந்த கவிதை சிறப்பாக இருக்கும் நாம எல்லாத்தையும் ஒரே புலவுல சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா அது சிறப்பா இருக்காது அப்ப என்ன செய்யணும் சார்னா அப்ப எங்க எது தேவை எங்க நிறுத்தி கேட்கணும் அப்படிங்கிற அடுத்து ரொம்ப முக்கியமா இந்த பிச் அடுத்து ஒரு ஒரு பாசது எங்கேயாவது அது நிப்பாட்டி அதுக்கு இடத்துல நகர்த்தி இப்ப ஏற்ற இறக்கமா இருக்கணும் நிறுத்தி போகணும் இந்த அஞ்சு பிய வந்து சொல்றாங்க இது இல்லாம ஒரு நாலு அஞ்சு பி அடுத்து ஒரு நாலு பி இப்படி நிறைய பி சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு நாலு ஐ ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு ஐ பார்க்கும் நீங்க இன்னைக்கு நிறைய இந்த பிரசன்டேஷன் ஸ்கில் பத்தி பார்க்கும் போது நிறைய சொல்றாங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமா நான் ஆரம்பிச்சது தொடக்கம் அந்த பாடி அது அது ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து வந்து அந்த பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்ப எப்படி சார் ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல இப்ப நாம ஒரு பேச்சு கேட்க போறோம் நாம ஒரு பேச்சு கேட்கிறப்ப நாம என்ன எதிர்பார்ப்போம் எனக்கு வந்தா ரத்தம் உங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்டின மாதிரி ஒண்ணு இல்ல நமக்கு நாம அந்த இடத்துல இருந்தா என்ன எதிர்பார்ப்போம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் நமக்கு அது செகண்ட் ஒன் என்னவா இருக்கணும் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கணும் போறையில ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் செகண்ட் ஒன் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கணும் மூணு ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தி இருக்கணும் நாலு இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கணும் இந்த நாலு விஷயம் ஒரு பிரசன்டேஷன்ல இருக்கணும் இந்த நாலு இருந்தாதான் சரியாது இப்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் சார் அந்த பேச்ச அவங்க எங்கேயாரு கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல்லுங்கிறான் கேக்குறவங்க பெருசா பாராட்டுறது இல்ல இவங்க யாராவது பேசிட்டு இருக்க கேட்டுட்டு ஐயோ ஐயோ அவங்க பேச்சு நான் நீ கேட்கலையேன்னு போன் பண்ணி யாராவது பேசணும்ல அப்படி இருக்கணும் பேச்சு கேட்டார் பிடிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் ஒரு சொல் எப்படி இருக்குன்னா அந்த சொல் இல்லாம வேற ஒரு சொல் அதுல இருந்துடவே கூடாது வேற இன்னும் சொல் இன்மை அறிந்துன்னு சொல் அப்ப எப்படி சார் இருக்கணும் இது இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப எதுக்காக நான் போய் அவரப்பட்டா தோற முளைக்குமோ இல்ல வைரம் தொடக்க விதையை எதுக்காக போய் எடுத்துட்டு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல ஒரு பேசிக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் நிறைய இடங்கள்ல நீங்க எப்ப யோசிச்சாலும் சரி அதுல ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில அது கதையா இருக்கலாம் 
கவிதையா இருக்கலாம் ஒரு ஜோக்கா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில அது இன்ட்ரெஸ்டே இருக்கும் போட்டு கடல் கடல் கடல்ல கப்பல்ல கடலுக்கு போயிருக்கான் கப்பல்ல போனோன்னா அந்த கப்பல் உடஞ்சு போயிடுச்சு கப்பல் உடஞ்சு போயிட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு சரின்னா ஒரு தீவு அப்படியே மெதுவா போய் தீவுல கரை ஒதுங்கி இருக்கிறான் கரை ஒதுங்கி ஐயோ ஒன்னு ரொம்ப கவலையா இருந்தவன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில வந்து அங்கேயே தங்கியிருக்கேன் ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு ரெண்டாம் நாள் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு நாளும் காலையில அந்த கடற்கரையில ஹெல்ப் பண்ணி எழுதுறான் சின்னதா ஒரு இதை கொளுத்து கொளுத்தி புகையை காமிக்கிறான் யாருமே வரல ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகுது சரி இனிமேல் நம்ம இருந்தா பரவாயில்ல தான் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நைட்ல ஆனா குழுவுறதுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வீடு கட்டுறான் சின்ன சின்னதா மீன் தேங்காய் அங்க இருக்கிற எல்லாம் படிச்சு சின்ன இப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்த ஆரம்பிக்கிறான் கொஞ்ச நாள் ஆகிடுச்சு யாரும் வரல அவன் பாட்டி அங்கேயே இருக்க ஆரம்பிச்சான் அந்த வீட்டை கொஞ்சம் பெருசாக்கிட்டான் அங்க இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டா ஒரு விலங்குகள் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சுட்டா இப்ப வாழ் இனிமேல் பரவாயில்ல யாரும் வரலனாலும் வாழலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் வேட்டைக்கு அங்க போய் ஏதோ தேடிட்டு வரும்போது பாக்கலாம் வீடு தீப்பிடிச்சு எரியுது அவன் கட்டியிருந்த வீடு பயங்கரமா தீப்பிடிச்சு எரியுது ஐயோயோ நம்ம இப்பதானே ஒரு வாழ்க்கையில செட்டில் ஆனோம் இந்த வீடு எரிஞ்சு போயிட்டு இனிமேல் என்ன பண்றது அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி கடவுளை திட்டிக்கிட்டே கண்ணா அப்படினா திட்டிக்கிட்டே போய் சாகலான்னு சொல்லி தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்காக போய் அங்க இருக்கிற ஒரு பாறை உயரத்துல போய் ஏறி நின்று கடல்ல குதிக்கலான்னு போறான் அப்ப ஒரு கப்பல் வருது சரி அவசரமா அங்க இருந்து இறங்கி முடியாது போய் கப்பல் அந்த கப்பல் கேப்டன் போய் இவ்வளவு நாள் வராம இப்ப எப்படி வந்தீங்க ஆனா இப்பதான் புகை தெரிஞ்சது ஒரு ஏதோ ஒரு நீங்க கொளுத்தி ஒரு புகையை ஏற்படுத்தி இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை படிச்சு இப்ப என்ன சார் அது அப்ப என்னன்னா ஒரு ஒவ்வொரு கெட்ட விஷயத்துக்குள்ளையும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் நீ வா நீ வீடு எரிஞ்சு போயிட்டுன்னு ஃபீல் பண்ண அந்த வீடு எரிஞ்சதோட எஃபெக்ட் ஒரு பெருநெருப்பாயி அந்த பெருநெருப்பு தான் அங்க இருக்கிற உதவிக்கான அந்த படகுகளுக்கு கப்பல்களுக்கு நீ இங்க இருக்குங்கிறத காமிச்சுது அப்ப நீ அங்க அது நீ தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லைங்கிற ஒரு செய்தி இப்படி நாம ஒரு செய்தியை ஒரு கதையினோட அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியாத ஒரு கதைகள் வாயிலாக சொல்றப்போ நமக்கு என்ன ஆயிரும் கேட்டீங்கன்னா அவங்களால பெருசா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க முடியும் ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை தொடர்ந்து அப்படி செய்யலாம் ஒரு பெரிய பயிற்சியாளர் சொல்லக்கூடிய கதை ஒண்ணு ஒரு ஆபீஸ்ல கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு ஆபீஸ்ல கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரு ஒரு அந்த ஆபீஸோட ஒரு உதவியாளர் இந்த பயில் நேரத்துக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் அவரு உதவியாளர் அவ்வளவுதான் அவர் இருக்கிறாரு அந்த ஆபீஸ் மேனேஜருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இன்னைக்குள்ள அங்க இருக்கிற ஒரு பேங்க் மேனேஜரை பார்த்து அவர்கிட்ட ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கினா மட்டும்தான் அவர் அந்த ஆபீஸ ரன் பண்ண முடியும் எம்எல் யாராலும் முயற்சி பண்ணி பாக்குறாரு யாரும் முடியல ரொம்ப டென்ஷனா உட்கார்ந்துருக்காரு அந்த நேரம் கந்தசாமி ஒரு ஃபைல் கொண்டு வந்து வைக்க வர்றாப்ல கந்தசாமி ஃபைல் கொண்டு வந்து வைக்க என்ன சொல்லி திட்டுறாரு என்னங்க சொல்லுங்க சுமன் சரி இந்த பேங்க்கு பேங்க் மேனேஜரை பார்த்து நான் வாங்கி தரவேன் ஓ கடுப்பாயிரும் நானே யாரும் நான் வந்து நான் வந்து கா இந்த பிரான்ச்சோட மேனேஜர் நான் நினைச்ச முடியல நீ வாங்கி தரப்பா எப்பா எனக்கு இல்ல நான் ஒரு வாட்டி முயற்சி பண்ணுவேன் திட்டி அனுப்பிடுறாரு அப்புறம் இவருக்கு முடியல ஒரு மத்தியானம் ஒரு ஒரு மணி ஆயிடுச்சு ஐயோ இப்படியாவது வாங்கி வாங்கணும் சொல்லுவோம் திருப்பி கந்த சாப்பிட நீ என்ன பண்ணணும் நீ வாங்க நீ போய் வாங்கிட்டு வரேன் நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் கந்த சாப்பிட சொல்ல இல்ல இல்லவா நானும் வருவேன் அப்படி சொல்லிட்டு கந்தசாமி இந்த மே அந்த ஆபீஸ் மேனேஜர் கந்தசாமி இந்த பேங்க் போறாங்க பேங்க் போனா அந்த கேபியர்ல இருந்து மேனேஜர் பார்த்துட்டு முடியாது கந்தசாமி நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க எப்படி இங்க சொல்லியிருந்தா நாங்களே அனுப்பியிருப்போமே என்ன கந்தசாமி நீங்க எப்படி பண்ணிட்டீங்க வாங்க வாங்க கந்தசாமி வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லி கந்தசாமி உட்கார சொல்லிட்டு மேனேஜர் நிக்க சொல்லிட்டார் மேனேஜருக்கு ஒன்னும் புரியல சரி கடைசி என்ன ஆயிடுச்சு கந்தசாமி அந்த பயில வாங்கி கொடுக்குறாரு கையெழுத்து போட்டு உடனே கொடுக்குறாரு இந்த ஆபீஸ் மேனேஜருக்கு தாங்கல கந்தசாமி சும்மா இருங்க வேலை முடிஞ்சுல என்ன நீங்க திட்டினீங்கல்ல சும்மா இருங்க உடனே மேனேஜருக்கு தாங்கல இவ்வளவு நாள் மனக்கட்ட வேலை ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஓயே வள முடியுதுன்னு சொல்லி ரொம்ப இப்படி கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு அந்த கம்பெனியோட எம்டி வர்றார் அந்த கம்பெனியோட எம்டி வர்றாரு எம்டி வந்த கேட்டீங்கன்னா ஆபீஸ்ல உட்காந்துருக்காரு அந்த மேனேஜர் திட்டிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப கந்தசாமி உள்ள போற ஒரு சர்டிபிகேட் ஒரு எம்எல்ஏ சர்டிபிகேட் வாங்கி வைக்கிறது இல்லையா ஒரு லெட்டர் வாங்கி வைக்கிறது சொல்லி திட்டார்
திறந்து உள்ள போறாங்க மேலே பால்கனியில இருந்து இவர் கேட்டு திறந்தா அந்த எம்டி வந்து அவருடைய விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்து அந்த வாட்ச்மேன் கொடுத்து இதை கொண்டு உங்க எம்எல்ஏ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி இப்படி வாங்கிட்டு போறப்ப போறாப்ல போறதுக்கு வந்து பால்கனியில இருந்து அந்த எம்எல்ஏ இந்த கார்ல பாத்துறாரு உடனே பால்கனியில இருந்து எம்எல்ஏ அப்படி வராரு வாங்க 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 கந்தசாமி எங்க எப்படி வந்தீங்க என்ன செய்து என்ன நீங்க வருகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தா நானே வந்துருப்பேன் சொல்லி பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆயிரு உடனே எம்டிக்கும் புரியல மேனேஜருக்கும் புரியல ரொம்ப இதாயிடுறாங்க ரொம்ப அப்சட் ஆயிடுறாங்க சரி என்ன பண்ணிடுறாங்க சரி அந்த வந்த வேலை பேசுறாங்க காப்பி சாப்பிடுறீங்களா டீ சாப்பிடுறீங்களா கந்தசாமிக்கு பயங்கர உபசரிப்பு முடிஞ்சிருக்கு உடனே அந்த லேட் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இப்ப எம்டி கேக்குறாரு எப்படிங்க சார் உடனே மேனேஜர் சொல்றாரு அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டான் அது கேட்காதீங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல வேலை முடிஞ்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி போயிட்டு ஒரு நாள் அங்க எம்டி சென்னை போயிட்டார் இப்ப வேலை முடிச்சு திடீர்னு எம்டி ஒய்ஃப் ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க இது கொஞ்சம் பெருசா போவோம் கந்தசாமியோட புகழ் ஆனா நேரம் போயிடும் எம்டியோட ஒய்ஃப் ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க குடியரசு தலைவர் மாளிகைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏமா ஏமா இல்ல 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 ட்ரை பண்ண அவரு அமைச்சர் மூலியமா எல்லாம் ட்ரை பண்றாரு முடியல திடீர்னு கந்தசாமியோட நினைப்பு வருது அவனை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அவ்வளவுதானே டெல்லிக்கு சேர்த்து எனக்கும் சேர்த்து பிளைட் டிக்கெட் போடுங்க போய் பாத்திரலாம் கந்தசாமி சொல்றா அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல டக்குன்னு டிக்கெட் போடுறாங்க ஒய்ஃப் அழைச்சிட்டு போறாங்க நேரம் போய் குடியரசுத் தலைவரை பாக்குறாங்க குடியரசுத் தலைவர் கந்தசாமியை கூப்பிட்டு பயங்கரமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஏன் அழைச்சு போயிட்டீங்கன்னா சொல்லி கேக்குறாரு இந்த அம்மாவுக்கு ஒண்ணு புரியவே இல்லை என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா அந்த எம்டியையும் அந்த ஓஏவையும் பாக்குது ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் எம்டி ஓஎன் நீ எல்லாம் என்னடா மனுஷன் தேங்குற மாதிரி அந்த பார்வை கந்தசாமி பார்த்துட்டு வந்து வீட்டுல விட்டாச்சு வீட்டுல விட்டு பேசிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த எம்டியோட ஒய்ஃப் கந்தசாமி நீங்க இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கீங்க எங்க கம்பெனியில வளர்ப்புக்கிற ஒரு ஓய் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கீங்க உங்களால எல்லாம் முடியுமா எல்லாம் முடியுமா என்ன வேணா சொல்லுங்க போப்பாண்ட அவரை பாரு பாத்துறாமா அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல டிக்கெட் போடுங்க சொல்றாரு டிக்கெட் போகுதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இங்க எல்லாரும் போப்பாண்டவரை பாக்குறதுக்கு கிளம்பிட்டாங்க நேரம் போய் போப்பாண்டவர் பாக்குறதுக்கு இறங்கி அந்த சர்ச்சில மேல போப்பாண்டவர் வரப்போற கீழே அந்த எம்டி எம்டியோட மனைவி போப்பாண்டவர் இவங்க நீங்க இது கந்தசாமி இந்த மூணு பேர் நிக்கிறாங்க அப்ப கந்தசாமி நான் மேல போறேன் பால்கனியில இருந்து நான் உங்களை கூப்பிடுவேன் நீங்க பால்கனியில இருந்து என்ன பா என்னை பார்த்துட்டு மேல வந்துருங்க நான் உங்களை கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எம்டி நிக்கிறான் எம்டி மனைவி நிக்கிறான் இவங்க வந்து நிக்கிறாங்க இவர் பால்கனியில நேர உள்ள உள்ள போயிடுறாரு உள்ள போய் போப்பாண்டவர் வர்றார் பக்கத்துல கந்தசாமி நிக்கிறார் இவங்க எங்க இருந்து கீழே இருந்து பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே இந்த எம்பி மயக்க அடிச்சு கீழே விழுந்துடுறாரு போப்பாண்டவருக்கு பக்கத்துல கந்தசாமி நிக்கிறார் மயக்க அடிச்சு கீழே விழுந்துடுறாரு எம்டியோட ஒய்ஃப் மயக்க அடிச்சு விழுந்துறாங்க இப்ப எம்டி நின்றுட்டு அவங்கள தூக்குறாரு பக்கத்துல இருந்தவர் என்னான்னு கேக்குறாரு அங்க போப்பாண்டவர் பக்கத்துல ஒருத்த அந்த ஒரு ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்கல்ல அதை பார்த்த உடனே மயக்க அடிச்சு விழுந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாரு உன்னே இந்த பக்கத்துல இருந்தவர் கேக்குறாரு அந்த கந்தசாமி நிக்கிறாரு அவர் தெரியுது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு யாருன்னு போப்பாண்டவரை பார்த்து கேக்குறாரு இத கேட்ட உடனே எம்டி மயக்கிட்டு இது வந்து ஒரு இந்த கந்தசாமி யாரு அவங்க என்ன இந்த கேள்வி எல்லாம் பீட்பேக்ல கேட்க முடியாது விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஒரு அது இதுக்கு ஒரு தேரி சொல்லுவாங்க இப்ப ஆதிக்க சரோவர் அது இதை சொன்ன அவங்க நந்தகுமார் சார் சொன்னா ஒரு தேரி சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை சரியாக வைத்திருந்தால் ஆறாவது நபராக நமக்கு இந்த உலகத்தோட மிக முக்கியமான நபரை சேர முடியும் இது இவ்வளவு இதுக்கு அந்த இதுக்கு ஆளாம இதை சொல்லல ஒரு சாதாரண விஷயத்த நம்ம நோக்கி வர வைக்க முடியாது அந்த கந்தசாமி அந்த கந்தசாமி இந்த கதையை முக்கால் கூட எடுத்து போயிட முடியும் அப்ப என்னன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டை ஏற்படுத்தணும் நாம பேச வர்றப்ப அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டை ஏற்படுத்துறவங்களா இருக்கணும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரணும் எந்த தகவல் சொன்னாலும் இந்த கதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது அப்ப அந்த கதையில இருந்து என்ன சொல்ல வரோம் நாம் சரியாக நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஆறாவதாக இருக்கிற நபரை பிடிச்சிடலாம் இப்ப என்னாலும் அமெரிக்காவோட துணை அதிபரை பிடிக்க முடியுமா பிடிச்சிடலாம் ஏன்னா எங்க ஊர் காரங்க தான் அவங்க மன்னார்டி காரங்க தான் சேராங்குளத்துலதான் அவங்க பிறந்தாங்க அப்ப ஒண்ணு அது பழக்க வழக்கத்தை சரியா முயற்சி பண்ணி எடுத்துட்டு போனோம்னா பிடிச்சிடலாம் அது எப்படி அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு தேரி சொல்லுவாங்க அதை விளக்கிறதுக்காக தான் கண்டுசாமி கதை எதுவா இருந்தாலும் அதுல ஒரு செய்தி இருக்குது அந்த செய்தி தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நாம இப்ப ஒரு ஒர
பார்த்த மூஞ்சுகள்லாம் நிறைய காயங்களா இருக்குது ஐ நம்ம பிள்ளை ரொம்ப சூப்பரா தயாராயிட்டான் தூணெல்லாம் உடைக்கிறானே நான் அழைச்சிட்டு போயிடுவான்னு கேட்கிறேன் இல்ல இன்னொரு ஆறு மாசம் கழிச்சு வாங்கினா போயிட்டு சார் அடுத்த ஆறு மாசம் கழிச்சு போறேன் ஒரு குத்து ஒரு மலர் யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு மாமிச மலை மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து இவன் பிள்ளையோட சண்டை போட்டு இருக்கிறான் அவன் தான் ஜெயிக்க போறம் போறான் இவன் சத்துல ஒரு அடி அடிச்சு அவனை கீழே தள்ளி விட்டு அவன் மேல ஏறி நிக்கிறான் நம்ம பிள்ளை எல்லாரும் கைத்துட்டுறாங்க ஐ நம்ம பிள்ளை ரொம்ப தயாராயிட்டான் இப்ப போய் நான் அழைச்சு போவான்னு கேக்குறேன் அந்த குரு சொல்றாரு இல்ல இன்னொரு ஆறு மாசம் கழிச்சு வாங்க இப்ப திருப்பி ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு போறோம் அப்ப அங்க சண்டை நடந்துட்டு இருக்குது இந்த பையன் மழை பெய்து அந்த மழைய ரசிச்சுட்டு இருக்கிறான் இப்பதான் உங்க பிள்ளை தயாரா இருக்கிறான் அழைச்சிட்டு போங்கன்னு சொல்லி அப்ப குரு டைவர் கேக்குறாரு ஏங்க முன்னாடி நல்லா சண்டை ஒரு பலத்தை காமிச்சான் அடுத்து ஒரு மாமிச மலையோட மோதி அவன் 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 அவனுடைய அந்த இது டெக்னிக் என்னன்னு காமிச்சான் அப்ப எல்லாம் அழைச்சுப்போம் இப்ப நான் யாரு ஒருத்தர் நிறைந்த இங்க ஆணத்தோட இருக்கிறார்களோ அவர்கள் அமைதியாக இருப்பார்கள் அன்பாக இருப்பார்கள் இது இல்லாதவங்க தான் இப்ப அறிவுலகம் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி கொடகுடன் பேசிட்டே இருப்பாங்க அப்ப நிறைந்த இங்க ஆணம் அப்படிங்கிறது அமைதியாக இருக்கும் அப்பதான் நல்லது அப்பதான் நாம அந்த விஷயத்தை மதிப்பிட முடியும் இப்ப ஒரு கதையின் மூலமாக ஒரு தகவல் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் அது ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தணும் அவங்க அவங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க அவங்க அழகா சொல்லிச்சுலாம் ஒரு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தும் போது அது வந்து இன்னமும் ஆதி சேற்பட்டா பேசி பரவாயில்ல அப்புறமா பேசிக்கும் ஒரு ஒரு நாம பேசினதுல இது ரொம்ப இவர் இவரு இவர் இவர மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வருது அது எப்படி சார் ஒரு இம்பா ஒரு கருத்துல ஆமா இல்ல அப்படின்னு ஏற்படுத்த வைக்கணும் சமீபத்துல இந்த சாந்தின்னு ஒரு அம்மா பேசினாங்க நிறைய உதாரணம் எழுதி வச்சுனா நேரம் ஆயிட்டனால அப்படி போயிடும் அவங்க சொன்னாங்கல்ல எனக்கு அவங்க சொன்னதுல ரெண்டு விஷயம் பிடிச்சிருந்தது ஒண்ணு கண்ணு தெரியாதவங்க காது கேட்காதவங்க இவங்க எல்லாம் தெருக்கல நடந்து போகும்போதுதான் ஆக்சிடென்ட் ஆகணும் ஆனா அவங்க அவ்வளவுதான் ஆக்சிடென்ட் ஆகுறது இல்ல ஆனா நார்மலான மனிதர்கள் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுறாங்களே அந்த பேச்சு என்ன ஞாபகம் இருக்கு பாருங்க இப்படி 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 இருக்கணும் ஒரு பேச்சு வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கணும் அப்போ எதுக்குள்ள போனாலும் சரி சூசை சார் பேசும்போது சில விஷயங்கள் பேசும்போது வாய்ப்பு அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லி சொல்றாருல அது அது எனக்கு பிடிக்குது அப்ப அந்த பேச்சு அடுத்து முருக பாலி சார் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது விஷயத்த ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் இப்ப நேற்றியம் இருந்தாலும் சும்மா பேசிட்டு இருக்கும் சொல்லுவாரு சொன்னாரு ஒருத்தர் உங்களுக்கு விஷம் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அவர் விஷம் கொடுத்துட்டு அடுத்தடுத்து நகர்ந்து போய் வேற ஒருத்தருக்கு போயிருவாரு ஆனா நாம் அந்த விஷத்தை அன்னைக்கு சாப்பிட்டதோட இல்லாம ஒவ்வொரு நாளும் அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறோம் யாராவது நம்மள திட்டிட்டாருன்னா நம்ம என்ன பண்றோங்கிறத முருகு பாரு சும்மா ஒன் டு ஒன் டாக்ல அழகா சார் அப்ப அப்படின்னு இப்படி நமக்கு இருக்கும் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றும் இல்லை இப்ப நான் வந்து காலேஜ்ல பிரின்சிபல் இந்த வைஸ் பிரின்சிபல் ஆனேன் அப்ப ஆதி கிருஷ்ணன் தேனி எடுக்க வந்தாரு அப்ப அவர் ஒரு டைலாக் சொன்னாரு அந்த டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சார் நமக்கு பிடிக்குங்கிறதுக்காக சாக்லேட் போட்டு மீன் பிடிக்க முடியாது மீனுக்கு என்னவோ அதான் போடணும் அப்ப எப்படி எப்படி இது இப்படி எப்படி முடியுது அப்ப இது மாதிரியான ஒரு பேச்சாக இருக்கும் நீங்க வைரமுத்தா இருக்கலாம் நல்ல நம்ம பேச்சு தொடங்குறதுக்குன்னு சில முறைகள்லாம் சொல்லுவோம் மன்னார்குடியில ஒரு பெரும் கூட்டம் நெல்லை கண்ணை வந்து தொடங்குறாரு சார் ஃபேன் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க மிக்சி ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க கிரைண்டர் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க எடுத்துக்கிட்டா ஆனா திருமணமே திருவிங்கிறாங்களே இலவச திருமணங்கிறாங்களே இதுலயும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களே இவெல்லாம் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டு ஆரம்பிச்சார் வேற எந்த பெருசாவும் இல்ல கூட்டம் வந்து பயங்கரமா அப்ப ஒரு ஒரு விஷயத்த தொடங்குறது இப்படிதான் கிடையாது அது ரொம்ப அழகா அடுத்தவர்களுக்கு பதிவு பதிகிற அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துற அளவுக்கு அவர் பேசுறதுனால ஒரு மாற்றம் ஏற்படுற அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் பண்ற அளவுக்கு அந்த பேச்சு இருக்கணும்னு சொன்னாங்க இப்படி நீங்க தென்கட்சி கோசாமலா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் சரி அதுல ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இருக்கும்னு சொல்லி சொல்றாரு அடுத்து இன்ஸ்பயர் படம் அவங்கள மாதிரி நாம அப்படின்னு மாத்திர மாதிரி பேச்சு இப்ப நெல்லை கண்ணன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி மாறி தங்க வச்சு அது இன்ஸ்பிரேஷன் அவருக்கு எனக்கே தெரியாம அவர் எனக்குள்ள வந்துட்டார் ஒரு பாட்டு சொல்றப்ப அப்படி சொன்னாதான் இந்த பாட்டை இவர் உள்ள வச்சிருந்து சொல்றாரு மறக்காம சொல்றாருன்னு ஒரு நினைப்பு வரும்ங்கிறது அவர் பயன்படுத்துவார் கொங்கு தேவ வாழ்க்கை அஞ்சலை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழியுமோ பயிரை கடி நெற்பேரு என்ன வருது நான் அந்த பாட்டு வேகமா சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு ஆனா உங்களுக்கு புரியுமானா புரியாது அப்ப அதுக்கு ஒரு வாட்டி விலைக்கு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க எந்த விஷயம் சொன்னாலும் சரி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு
பெருசா ஜே ஒரு ஒரு பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயங்களாக சொல்றாங்க சார் இது மட்டும்தான் பிரசன்டேஷனா சார் இப்ப நம்ம ஆதி நாராயணன் சாரோ ஆதி கிருஷ்ணன் சாரோ கேட்டீங்கன்னா ஸ்டீவ் ஜாப் சொன்ன இந்த பிரசன்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புக் இருக்கு அதுல சிக்ஸ் எஃபெக்ட் என்ன சார் எல்லாம் போட்டாரு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஆனா சார் நம்ம தமிழ்ல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரசன்டேஷன்ஸ்குள்ள எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி எப்படி இருக்கணும் சார்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு புத்தகம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பத்து பாயிண்ட் பத்து அழகு பத்து குற்றம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பத்து அழக நீங்க நிகழ்கிற உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பிரசன்டேஷன்ஸ்லயும் அந்த பத்துக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்களா இப்படி அழகா ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்களாங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகம் சொல்லிட்டு தமிழாசு ஒரு 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 பேச்சா இருக்கட்டும் ஒரு புத்தகமா இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் துருங்க சொல்லல் விளங்க வைத்தல் நவீன்றோருக்கு இனிமே நன்மணி புணர்தல் ஓசை உடமை ஆழமடைத்தாதல் முறையின் வைப்பே உலகம் அடையாமை விழுமியது பயத்தல் விளங்கு உதாரண தாக்குதல் இந்த பத்து இருக்கணுங்கிறார் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க சுருங்க சொல் எது சொன்னாலும் சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படி இழுத்துக்கிட்டே போகக்கூடாது நீங்கள் வெளிநாடுகள்ல இல்லாத அந்த புத்தகங்கள்ல ஈவன் அவங்க சொல்ல அவங்க நேராவே சொல்றாங்க இந்த ஸ்டீவ் ஜாம்சன் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் இல்லாத ஒரு விஷயம் கூட இருக்கு சுருங்க சொல்லல் சொல்றத சுருக்கமா சொல்லணும் விளங்க வைத்தல் சொல்றது என்ன பண்ணணும் விளக்கம் அவங்கள சொல்றதுல என்ன அவங்களுக்கு புரியணும் சுருக்கமா சொல்லி சுருங்க சொல்லி விளங்க வைத்தல் அடுத்து நவீன்றோர் இனிமைனா பேசுற எனக்கு இனிமையா இருக்கிறது முக்கியம் கிடையாது சார் கேக்குறவங்களுக்கு இனிமையா இருக்கும் சார் அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா தேன் வந்து பாயுது காது நிலைன்னு கேட்கிறவங்களுக்கு இனிமையா இருக்கும் நவீன்றோருக்கு இனிமை நன்மொழி புலர்தல்னா அத நம்ம பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் நல்ல வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் தமிழ் அடிப்படையால அப்படியானதான் பகர ஈகாரம் சொல்லு பி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அத பகர ஈகாரம் சொல்லு பி சொல்லக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு அந்த வார்த்தையை தான் முதல் எழுத்தா இருக்கிற பண்டத்தை நம்ம வாங்கி வாங்கி தின்னுட்டு இருக்கோம் நிலை கண்ணதான் கேட்பாரு முதல் எழுத்தே அசிங்கமா இருக்கேடா அதை எப்படிதான் சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்பாரு பீசான்னு ஒரு சாப்பாடு அப்ப நன்மொழி நல்ல விஷயங்களை சொல்றது அடுத்து ஓசை உடைமை நாம பேசுக்குள்ள ஒரு ரைமிங் இருக்கணும் அது பேச்சா இருந்தாலும் புத்தகமா இருந்தாலும் அது ரைமிங் இருக்கும் போதுதான் அது நேரம் மக்களை போய் சேரும் அடுத்து ஆழமுடை தாதல் நாம பேசுறதுல ஒரு ஆழமான கருத்து இருக்கும் அடுத்து முறையின் வைத்தல் முறையின் வைப்பு என்னன்னா சொல்ல வர்றது ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒரு ஒரு பா ஒரு லிங்க் இருக்கணும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாதான் அது நல்லா இருக்கும் நான் வட இதை முன்னாடி 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 சொல்லி சொல்லக்கூடாது முறையின் வைப்பேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து உலகம் அலையாமை நாம பேச வர்ற கருத்தை கேட்கிறவங்க மலர் அதாவது என்னன்னா யோ என்ன அது இவ்வளவு இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லாம அழக அப்படி சொல்றதே அழகா சொல்லணும் உலக மலையாமைனா உலகமே மலைக்கும்படி சொல்லக்கூடாது இது இப்படி இருக்க முடியுமா அப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இல்லாம அது அவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி யதார்த்தமானதா பிராக்டிக்கலா சொல்லும் அடுத்து விழுமியது பயத்தல் அப்படின்னு என்னன்னா எதுல எது தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லணும் எது சிறப்பானதோ அதை மட்டும் சொல்லணும் ஒரு பொருளை விற்க போறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட சிறப்பு மட்டும் தான் பேசணும் எல்லாத்தையும் பேசி அவங்க எதுவும் குழப்பிடக்கூடாது அடுத்து விலங்கு உதாரணத்தாகுதல்னா ஒரு கடினமான ஒண்ணு எளிமையா போய் எடுத்துட்டு போய் சொல்லணும் இந்த இந்த பத்து பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் சொல்றாங்க சுருங்க சொல்லல் விளங்க வைத்தல் அவிந்தோருக்குரிமை நன்மொழி புணர்தல் ஓசை உடைமை ஆழமடைத்தாதல் முறையின் வைப்பு உலகம் அடையாமை விழுமியது பயத்தல் விலங்கு உதாரணத்து ஆகுதல் இதுதான் பிரசன்டேஷன்ல இருக்கிற பத்து ஏன் சார் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இதை வந்து சொல்லு கேட்டீங்கன்னா இதை மட்டும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இந்தால் தமிழ் வாத்தியாரு இவர் வந்து இந்த இதெல்லாம் பார்க்காம நேரம் வந்துட்டாரு அப்படிங்கிற விமர்சனம் இப்ப இந்த பத்து விஷயம் அப்ப ரொம்ப முக்கியமா இத இது இல்லாம என்ன சார் குற்றங்கள் என்ன சார் இருக்க கூடாது ஒரு பேசுறதுல என்னென்ன மிஸ்டேக் இருக்க கூடாது குன்ற கூறல் மிகைபட கூறல் கூறியது கூறல் மாறுகோள் கூறுதல் வெற்றனை தொடுத்தல் மற்றொன்று விரித்தல் மயங்க வைத்தல் சென்றுதைந்து இருத்தல் நின்று பயனின்மை இந்த பத்து குற்றங்கள் கூட ஒரு ஒரு புத்தகத்திலேயோ ஒரு பிரசன்டேஷன்ல என்னென்னலாம் பத்து தப்பு இருக்க கூடாது அப்படின்னா குன்ற குரல் ரொம்ப விரிவா சொல்ல வேண்டியதா டைம் இல்லைன்னு சாட்டா சொல்லக்கூடாது டைம் கேட்டு வாங்கிக்கணும் அல்லது அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும்தான் பேசணும் மிகைபட குரல் அழகு அது இல்லாம என்ன பண்ணிடுறது அதே ஒரு பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு யாது முறை யாவரும் கேள்வி தீதும் நடந்து பிறகுற அடு தமிழ் உலகம் முழுக்க பறந்த பாட்டு ஆனா அர்த்தம் தெரியுமானா தெரியாது அது ஒரு பிரச்சனை அதுல கடைசி ரெண்டு வரி இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி நாம எப்போதும் மேல் பிள்ளை மட்டும் மேஞ்சிட்டே போயிடும் கடைசி ரெண்டு வரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரியோரை வேத்தல நிலைமை சிறியோரை இகழ்தல் அதன நிலைமை ரொம்ப பெரியவங்கள பெரியவங்கன்
முன்னாடி இது ரைட்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி இது தப்புன்னு பேசக்கூடாது ஒரு பிரசன்டேஷன்ல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு கேள்வியை ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய நக்கீரர்கள் இருக்காங்க ஆதி நாராயணன் தரலாம் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டோம்னா உடனே கேள்வி கேட்பாரு யாரா இருந்தாலுமே கேட்பாரு அப்ப என்னது இது ஏன் இப்படி தப்பா சொன்னீங்க முன்னாடி வந்து நீங்க வந்து பிரிட்டிஷ்ல எழுதுன்னு சொன்னீங்க இப்ப இங்கிலாந்துல இருக்குன்னு சொல்றீங்க எப்படி சொல்றீங்க அது வந்து ஒரு பெரிய தப்பு அடுத்து வலுவு சொற்படுதல் தவறான சொற்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அடுத்து மயங்க வைத்தால் மயங்க வைத்தல் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அது இது ரைட்டா தப்பாங்கிற அது குழப்பத்தை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடாது அடுத்து வெற்றன தொடுத்தல் சும்மா இலக்கிய நயத்துக்காக இலக்கிய நயம் இல்லாம விஷயங்களை ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்களை சொல்லக்கூடாது சரியா இருக்கிற ஒண்ணு சரியான நேரத்துல சரியா இருக்காது அதான் சரியான சரியா இருக்கிற ஒண்ணு சரியான நேரத்துல சரியா இருக்காது அதான் சரியானது இது என்ன அப்புறமா தேடுங்க இல்லைன்னா ஜிபேல பணம் அனுப்பிட்டு அப்புறமா கேளுங்க நம்ம சொல்லுங்க இப்ப அடுத்து என்னன்னா வெற்றில தொடுத்தல் அடுத்து மற்றொன்று விரித்தல் ஒரு பொருளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு பொருளுக்கு போற போன நல்லா அப்படி போகக்கூடாது அது என்ன பேசுறோமோ அதை பத்தி மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கணும் அடுத்து சென்று தேர்ந்தெடுத்தல் ஒரு பெருசா விரிவா ஒரு விஷயத்த தொடங்கிட்டு அப்படியே போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் முடிச்சிடக்கூடாது என்ன தொடங்கணும் அது அழகா முடிக்கணும் எங்க போனோம் அங்க முடிச்சிடணும் அடுத்து நின்று பயனின்மை ஆழ்ந்த கருத்து இல்லாம கேட்கிறவங்களுக்கு பயன் இல்லாம எதையும் பேசக்கூடாது தமிழ் இந்த உலகத்தோட பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்லுக்கு பத்து அழகையும் பத்து குற்றங்களையும் சொல்லி இருக்கிறது அன்பு நண்பர்களே ஒரு பிரசன்டேஷன் இப்படி நான் பேசின மாதிரி இருக்க கூடாது நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு நாலு ஐ இருக்கு நான் அஞ்சு பி இருக்கணும் நாலு ஐ இருக்கணும் இந்த ஒரு பத்து அழகு பத்து குற்றங்கள் இருக்கணும் இது ஒரு அவசர கதியில பரிமாறப்பட்ட உணவு அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் உண்மையாவே இந்த அவசர கதியில சமைக்கக்கூடிய உணவு தான் சார் மிக ருசியா இருக்கும் அது உண்மையாவே இன்னைக்கு உங்களுடைய இந்த வகுப்பானது ரொம்ப சிறப்பா இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதுல ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க பாருங்க இந்த அருவா பிடிச்சு அறுக்கிற பக்கம் இலை அகலமா இருக்கும் அந்த இலைய போடுறதே ஒரு கலை அதுக்கு காரணம் சோறு பெசையணும்னு அகலமா இருக்கிற பக்கம் தானே அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னையும் எங்க எந்த இடத்துல எப்படி கொடுக்கணுங்கிறவங்க பிரசன்டேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப உண்மையாவே மேடையில ஏறவர்களுக்காகவும் இருக்கட்டும் இல்ல இத போன்ற இணையதளத்துல வரவர்களுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பயிற்சி வகுப்பா இன்னைக்கு இருந்ததுங்கிறதான் உண்மை உங்களுக்கு யோசியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்துல தெரிவிச்சுக்கிறோம் நேரம் நம்ம ஃபீட்பேக் செஷனுக்கு போயிருவோம் மாரிமுத்து சார் பிளீஸ் சார் மாரிமுத்து சார் பிளீஸ் அட்மிட் பண்ணிட்டு சார் இன்னைக்கு தமிழ அறிவலகனோட ஸ்பீச்சை பத்தி சில ரெண்டே வார்த்தையில சொல்லணும்னா குறிப்பு ஏ குறிப்பு எதுவுமே இல்லாம துண்டு சீட்டு எதுவும் கையில இல்லாம பிபிடி இல்லாம கட 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 கடன்னு அப்படியே மனசுல இருக்கிறது மூளையில தங்கி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டாரு ரெண்டாவது நீங்க கடைசியா சொன்ன மாதிரி அவ அவர் சொன்ன மாதிரி அவசர கதியில சமைச்சாலும் அருமையான சாப்பாடு ருசியான சாப்பாடு இது இதெல்லாம் அறிவலகனால தான் முடியும் அப்படிங்கிறத மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு மிக சிறப்பாக எங்களை எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டாரு பேச்சின் இலக்கணமாக இலக்கணமாக அவரே அமைந்து விட்டாரு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மேடம் உங்களுக்கு மீட் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களோட உயரம் என்னன்னு தெரியுமா இவ்வளவு இவ்வளவு அறிவா இருந்தாலும் நான் வந்து கீழேதான் இருக்கிறேன் கீழதான் இருக்கிறேங்கிறீங்க அதுதான் என்னைக்குமே ஒரு கோபுரம் வந்து நான் கோபுரம் கோபுரம் சொல்லாது வெளியில உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது கோபுரம் உச்சியில இருக்குன்னு தெரியும் அந்த கோபுரத்துக்கு அது வந்து தன் தன்னடக்கம்னு சொல்லுவாங்க நீங்க திருவள்ளுவர்னு சொல்றீங்க தன்னடக்கத்தை பத்தி நிறைய பேசியிருக்கிறாரு அது மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியல ஆனா வெளியில உள்ள எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு உங்களோட வேல்யூ நல்லா தெரியும் ஒரு தமிழ்ல நீங்க எந்த இடத்துக்கு போனாலும் காம்படிஷன்ல போனா உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை விட்டான்னு வச்சுக்கல தமிழ் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் எவ்வளவு இது இருக்கு 
தமிழ சொல்லாத எதுவுமே இல்லைன்னு ஒரு ப்ரூவ் பண்ணலாம் சார் அதான் தமிழை வாழ வைக்கிற ஒரு வள்ளுவர் கம்பர் எல்லாருமே சேர்ந்து உங்களை பார்க்கறோம் எனக்குலாம் இது ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஒரு முக்கா மணி நேரம் வேற எதையுமே நான் குறிக்கல உங்களோட தமிழோடையே நாங்கள் வந்தோம் இந்த நமக்கு இந்த யோசியில ஒரு தமிழுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சிட்டு எனக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த யோசி நிறுவனம் அடிக்கடி அவரை பேச சொல்லணும் எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகோலியா இருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தமிழரசி மேம் பிளீஸ் மேம் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சொல்லல்வல்லன் சோர்வில்லன் அஞ்சான் அவனை இகழ்வெல்லல் யாருக்கும் அரிது அப்படிங்கிற வள்ளுவர் வாக்குக்கு ஒரு உதாரணம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரதர் அறிவழகன் சார் தான் ரொம்ப அழகா அந்த நாலு ஐ அதுக்கப்புறம் நாலு பி அதெல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம இலக்கணத்துல நம்ம இலக்கியத்துல எப்படி பேசணும் எப்படி பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு பத்து பத்து பாயிண்ட் சொன்னது சான்ஸே கிடையாது சார் மிக அருமை அற்புதம் வாழ்த்துக்கள் அன்பான உற்சாகமான காலை வணக்கம் உண்மையாலுமே இந்த அற்புதமான அழகான இந்த இணையவழி பயணத்துல உண்மையாலுமே வாழும் அவையர் தமிழரசி மேடம் மாதிரி வாழும் கம்பரா இருக்காரு நம்ம அறிவுலன் சாரு ஏன்னா வார்த்தைகள்ல வார்த்தை வர்ண ஜாலங்கள் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆஹ் உண்மையாலுமே அந்த எவ்வளவு அருமையான ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்மையாலுமே எதுகை மோனை உண்மையாலுமே ஒரு கம்பரே இருந்திருந்தால் கூட என்னடா நம்மளுக்கு ஒரு போட்டியான ஆள் இங்கு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் புலமை உண்மையாலுமே எங்களுக்கு எல்லாம் ஆஹ் உண்மையாலுமே உறுதியிட்டு அறிய சொன்னா உண்மையிலே மகிழ்வா இருக்கு சார் உண்மையாலுமே இந்த ஆக்சுவலி இந்த செஷன் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே எவ்வளவு அருமையா ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு மீட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டில இருந்து அத்தனை விஷயங்களும் தனக்குள்ளே வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியை திருப்பி எங்களையவே சொல்லிடுறீங்க ஏதாவது தெரியாம இருந்ததுதா எனக்கு தெரியாம பண்ணிட்டுன்னு அற்புதமா அருமையா சொல்றீங்க உண்மையாலுமே கண்டிப்பா சார் அந்த தமிழில் இருக்கிற இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களும் உங்களை நாக்குல சரஸ்வதி குடியிருக்கா அப்படிங்கிறத எங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியுது கண்டிப்பா அந்த எல்லாவுள்ள அந்த பஞ்சபூத இறையாற்றலும் அந்த நவகிர தெய்வங்களும் உங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியமும் மன மகிழ்ச்சியும் பொருளாதார சுதந்திரத்தை கொடுக்கணும் இந்த நேரத்தில் வேண்டிக்கிறேன் அட்வான்ஸ் இனிய தீபாவளி நல்ல வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி அறிவுலகன் சாருக்கு நன்றி இது அனுமதி செய்த வெற்றி யோசி குரூப்புக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றியை தரப்போகிறது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வாழ்த்துக்கு நன்றி கூறி நன்றி கூறி நன்றி வணக்கம் திருமூர்த்தி சார் பிளீஸ் சார் திருமூர்த்தி சார் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷம் மேடம் மேலும் அறிவழகன் சார் வந்து தமிழ் கடல் அதாவது நிலைக்கல்லன் சார் சொன்னாங்க அது மாதிரி அவர் சார் வந்து நல்ல தமிழ் கடல் மாதிரிதான் அறிவு மாதிரி கொட்டிட்டாருங்க உண்மையிலே கரெக்ட் ரொம்ப நன்றி காலை பொழுது ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு சந்தோஷம் மேடம் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டீமுக்கு நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷம் மேடம் நன்றி தேங்க்யூ சார் நெல்லை கண்ணன் மாதிரி மன்னார்குடி கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு இத உண்மையாவே அந்த ஸ்பீடு இதுக்கு ஈடு இணை எதுவுமே சொல்ல முடியாது அடுக்குமொழி மன்னர் எதுகை மூனை மன்னர் வந்து வேகமா பேசப்படாது மேடம் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இந்த யோசி கச்சா ட்ரைனிங் நான் தொடர்ந்து பாக்கல அப்பப்ப கொஞ்சம் பாக்குறேன் ஆனா இது ஒரு உயர்ந்த தரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த நம்ம கிட்ட இவ்வளவு விளிமையங்கள் இருக்கின்றது தமிழ்ல அதெல்லாம் வாழ்க்கை நிறையா மாறணும் அப்ப இது மாதிரி தமிழோட விளிமியங்களை எடுத்து நடைமுறையா பகிர்ற இது மாதிரி அறிவாளகன் மாதிரி மக்களை நிறைய பேச கூப்பிடுறப்ப இந்த இந்த விளிமியங்கள் வந்து வாழ்க்கை பழக்கங்களாக மாறும் அது இது மிக சிறந்த உதாரணம் வாய்ப்புக்கு நன்றி சார் பிளீஸ் 
சரணியா சார் பிளீஸ் அட்மிட் அட்மிட் பண்ணுங்க மகிழ்ச்சியான காலை வணக்கம் இன்னைக்கு உலக செய்தியை தெரிஞ்சுக்கணும்னா பிபிசி பாக்குறோம் ஆனா இன்னைக்கு அறிவலகன் சார் மூலமா ஓபிசிய பத்தி பேச்சுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போரை மூலமா நம்மளோட ரெண்டு கண்ணும் பண்ணிட்டு இல்லை மூணாவது மனக்கண்ணே இன்னைக்கு ஓபன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க மனிதனுக்கு வந்து பலம் மட்டும் முக்கியம் இல்ல அதோட வந்து ஞானம் அமைதி அன்பு இந்த மூணு வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு இந்த அரசர் கதை மூலமா வந்து சீடர் அது மூலமா சொல்லியிருக்காங்க டெல்லி மூலமா ஹிந்தியை வளர்க்குறாங்க மெட்ரிகுலேஷன் மூலமா ஆங்கிலம் வளர்க்குறாங்க ஆனா வந்து தமிழ வளர்க்கறதுக்கு நான் இருக்கேன்னு சொல்லி வாழ் வல்லுவரா இருக்கிற நம்ம அறிவலகன் சாருக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ 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 பிரதர் அடுத்து நன்றி கூறுவதற்காக நம்முடைய அன்பு நண்பர் தாசன் சார் பிளீஸ் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே வாழும் வல்லுவர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது கம்பரு போயிட்டு இப்ப பேசி முடியிற முடியிற போது பாரதி இப்ப பல பரிணாமத்துல தமிழை தாங்கி பிடிச்சி நம்ம யோசிய தலைநிமிர வச்சிட்டு இருக்க நம்முடைய சிறப்பு தொகுப்பாளர்னு சொல்லலாம் நிகழ்ச்சி வடிவமைப்பாளர்னு சொல்லலாம் நம்மளை எப்பவுமே கட்டி போட்டு அந்த வழியிலே கைய கையில ஒரு சங்கிலியோட கிளம்ப எல்லாரும் கூட்டிட்டு போற காவலாளின்னு சொல்லலாம் எந்த வழியில சொன்னாலும் அறிவாளனுக்கு எப்பவுமே வந்து ஒரு பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கும் அது இந்த ரசிகர் பட்டாளம் தமிழுக்கு மட்டுமே இருக்குமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஏய் நீங்க தமிழுக்குள்ளே நான் இவள் நீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயத்த என் கையில கொடுத்தாலும் இந்த தமிழுக்குள்ள இருந்து எடுத்து சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளார எப்படி பேசணுன்றதுக்கான ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி பேசக்கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு விஷயத்தையும் தெளிவுபட கூறி இந்த நாள ரொம்ப பெரிய இனிய நாளா மாத்திருக்கீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அஹ் தலை சாய்ந்த ஒரு வணக்கத்தை உங்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு இந்த இந்நாளை ரொம்ப பெரிய இனிய நாளா மாத்திருக்கீங்க இதுல இன்னைக்கு டிராவல் பண்ண அத்தனை பேரும் உங்களுடைய இந்த நாளை உங்களை உங்களை அசை போடாமல் இன்னைக்கு இருக்க முடியாது சோ ரொம்ப பெரிய ஒரு இனிய நாளா மாத்தி கொடுத்த அறிவுடனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறோம் நன்றி 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 தேங்க்யூ 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 வெரி மச் சார் இந்த சிறப்பான நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது இதற்கு உறுதுணையாக உள்ள விண்வின் அக்வா சர்னியா ஜுவல்லர்ஸ் கோகுலம் ஜுவல்லர்ஸ் வெக்ரி லயன்ஸ் கிளப் பெரம்பலூர் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் வேப்பூர் மற்றும் தன்னம்பிக்கை வெற்றியாளர் பேரவைக்கு யோசினுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த இணையவுலை பயிற்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக உள்ள அனைத்து நண்பர்களுக்கும் யோசியின் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நாளை மீண்டும் இதே வேளையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ நன்றி அந்த பத்து பேர் பாட்டு கேட்டிருந்தீங்க அந்த பத்து பேர் போட்டிருக்கேன் சொல்லுங்க <laughs> 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 சார் கந்தசாமிங்கிறது என்ன பொறுத்தவரை தாசன் தாஸ் தாசன் சார் கூட்டங்களோ நண்பர்களோட சேர்ந்து பாத்துக்கேன் நன்றி <laughs> 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 நான் போடுற நிச்சயமா நிச்சயமா போடுறேன் நிச்சயமா அந்த எந்த எந்த குரூப்ல போடுங்க எந்த பிபிடி நான் போடுறேன் நிச்சயமா போடுறேன் அமலாதியமா பிளீஸ்மா அமலாதியமா இருக்கு அமலாதியமா பிளீஸ் அமலாதியமா ட்ரைனர்ஸ்க்கு தான் ஃபீட்பேக் வேணும் பிரேச்சாலருக்கு ஃபீட்பேக் தேவையான யோசி வேணாலும் அதுலயே சொல்லிட்டமா வாழ்த்துக்கள் மட்டும் போதுமா வாழ்த்துக்கல
உங்க கதையெல்லாம் கேட்கும் போது எங்க நீங்களே சொல்றத கேட்கும் போதே எங்களை மாதிரி ஆட்களை எங்களை பேச பேச முடியுமானே எனக்கு தயக்கமா இருக்கு நன்றிமா <laughs> 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 அறிவாளும் <laughs> 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 அருமையும் <laughs> 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 அவருக்கு வந்து அப்ப ஆரம்பிக்கும் போதே வாழும் திருவள்ளும் சொல்லிட்டாங்க வாழும் கம்பர்னு ஒரு இலக்கியம் சார்ந்த மணிமேகலை கம்பராமாயணம் அந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு கூட ஒரு ஒரு நாள் எடுக்க சொல்லாங்க நல்லா ஒரு அந்த மாதிரி சொன்னாங்க கவிதை தமிழ் தமிழ் உள்ள போய் ஆழ்ந்த ஒரு ராமாயணம் மகாபாரதம் மணிமேகலைன்றதுனால அது அது வந்து நம்ம நம்ம இடையே தமிழும் கலந்து வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு பிள்ளைங்க தமிழ் சார்ந்த ஒரு இலக்கியம் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி